പ്രശസ്ത ചിത്രകാരിയായിരുന്ന ടി കെ പത്മിനിയുടെ അമ്പതാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു കുറ്റിപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വനിതാ ക്യാമ്പ് ലളിതകലാ അക്കാദമി നടത്തിയ ആ ക്യാമ്പിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് ടി കെ പത്മനി ഓഡിറ്റോറിയം ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചിത്രകാരിയായ ഷബീബയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തന്നെ അവരുടെ അവസാന ചിത്രമായ പട്ടം പറത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളവിടെ എത്തി ആ കാണുന്നതാണ് ഓഡിറ്റോറിയം അവിടെയാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിടാനദീ തീരത്താണ് ഓഡിറ്റോറിയം കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നായിട്ട് മുപ്പത് ചിത്രകാരികളാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ കുടക്കല്ല് മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് തീർക്കണ്ടേ എല്ലാവരും വർക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണ് പിന്നെ ഒരു ആറുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ നിള നദി തീരത്തിരുന്ന് നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് പിറ്റേന്ന് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചിത്രം വരെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചിത്രം ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തീർന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്നത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന പണി ഈ ക്യാമ്പിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് മറ്റുള്ളവർ വരയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരും ക്യാൻവാസിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങും തുടങ്ങി തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നാലേ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടെങ്കിലും അത് തീർന്നു കിട്ടുള്ളൂ അന്ന് വൈകിട്ട് സന്തൂർ കച്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ നൽകിയ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുകാരെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ഒരു റൂമിലാക്കിയതാണ് ഡബിൾ റൂമാണ് പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡും കൂടെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പേര് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനും ഷബീബയും ഐഷ ടീച്ചറും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ പോയത് പത്മിനി മൂവി കാണാനാണ് മൂവി ശരിക്കും ശരിക്കും പത്മിനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു ഫീൽ തന്നെ തന്നു അത് അവരെ വായിച്ചറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ മൂവി തന്നത് ആ മൂവി ശരിക്കും ഒരു ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ പോയത് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ വർക്ക്സ് നമ്മളെ കാണിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു അത്
गांधी हमेशा से नौसार मारे हैं भाई ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പണിപ്പുരയിൽ കണ്ട കുറച്ച് ശില്പങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ക്യാമ്പിന് ശില്പ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അന്നൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് ആയപ്പോഴാണ് ക്യാമ്പിലെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച വാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വയലിൻ കച്ചേരി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ആറുമണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പരിപാടികളൊക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കും മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് നോമ്പായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അവർ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ സമയത്തിന് തന്നെ എത്തിച്ച് തന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പത്മിനിയുടെ വീട്ടിലാണ് പോയത് അവിടെ അവർ വരച്ച ഒരുപാട് സ്കെച്ച് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ലളിതകല അക്കാദമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് തരാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് അവർ മദ്രാസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷറാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ പത്മിനിയുടെയും പേരുണ്ട് ഇത് അവരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപമാണ് അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഇത് അവരുടെ വേറൊരു ബന്ധുവീടാണ് ഇവിടെയാണ് പത്മിനി അവസാനം വരച്ച പട്ടം പറത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ളത് ഇത് പത്മിനിയുടെ ചെറുപ്പകാലം ആ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ച കുട്ടിയാണ് അവരുടെ ബന്ധു തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പിലെത്തി രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെയും ഏകദേശം വർക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചൊരു ഫിനിഷിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പലരും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞവരുടെ ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ളതാണിത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ക്യാമ്പ് അവലോകനം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ചേർന്നിരുന്നിട്ട് അക്കാഡമിയുടെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും സെറ്റായിട്ട് വർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു
സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലെത്തി പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു പത്മിനിയുടെ സഹപാഠികൾ അതുപോലെ പത്മിനി മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ച അനു പിന്നെ പട്ടം പറത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ചിത്രം ശില്പമാക്കിയ ശില്പി പത്മിനി പുരസ്കാര ജേതാവ് വിജയമാ മേനൻ സാറാണ് പത്മിനി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത സുസ്മേഷ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പും കൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ലേറ്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് പോകുന്നു പോരുന്ന വഴിക്കാണ് നോമ്പൊക്കെ തുറന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബായ്